la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, visitó el pasado sábado las remozadas instalaciones del hogar de mayores de la localidad de Berlanga, donde fue recibido por su alcalde y a su vez diputado provincial, Juan Manuel Ortiz. En la reforma, la institución provincial ha invertido cerca de 100.000 euros con el objetivo de acondicionar el local para que las personas mayores del municipio tengan una estancia agradable en estas dependencias que son muy utilizadas. Miguel Ángel Gallardo quiso tener unas palabras de agradecimiento al colectivo de mayores que lucharon para tener la libertad de la que hoy gozamos. Asimismo, les invitó a llenar de vida las instalaciones. Saliste a la calle para reivindicar lo que no iba a ser para vosotros, pero que era la mejor herencia que le podíais dejar a vuestros hijos, que era la democracia. Y ahora es necesario que mi generación os devuelva solo una parte, porque por mucho que hiciéramos, no vamos a poder devolveros todo lo que hicisteis por nosotros, solo una parte de lo que hicisteis y lo tenemos que devolver de esta forma, creando espacios para el ocio, para la formación, para el encuentro, para el recreo, espacios dignos donde poder compartir y donde también poder expresar vuestra experiencia. Ese es nuestro trabajo, querido alcalde, el trabajar para la dignificación, para el presente, también para el futuro de los mayores, pero especialmente también para que nuestros hijos y nuestras hijas encuentren en los pueblos una oportunidad para vivir. Por su parte, el alcalde, Juan Manuel Ortiz, ha agradecido la implicación de la Diputación a la hora de atender las peticiones del colectivo de mayores de Berlanga. Agradecer, como no podía ser de otra manera, a la, a la excelentísima Diputación de Badajoz y a Miguel Ángel, su labor a favor del mundo rural por el que tanto, tanto ha hecho y sigue haciendo. Eh, ahora sin ir más lejos le está enseñando las últimas inversiones que hizo nuestro pueblo. El presidente de la Diputación aprovechó su presencia en la localidad de la Campiña Sur para visitar el Centro Cultural y la Biblioteca, así como el Mercado de Abasto.